Здравейте, скъпи приятели на BAT! Добре дошли в предаването Аз уча английски. Аз съм Николая и днес е време за видео. И да го видим и него. Hey, girlfriend! What's going on? Long time no see. Hey, stranger. Things are good. How are you doing? I'm doing fine. Enjoying life. I cannot complain whatsoever. How are you? How is life treating you, Lina? Life is good, Nikki. Just hanging out, traveling. That's about it. Good. And how is work? Work is really good. Work is really good. Busy, but good. How are things with you? It's all good, Lina. No complaints, as I said. Um, do you live far from work? Um, no. No, not this time. I live in the suburbs. Okay. How long do you usually drive to work? Not long, about 10 minutes. Oh, you are so lucky. It used to take me about an hour before to get to my work. Uh, and there was always traffic on the way back. It was so miserable. I don't want to remember. So what's new with you? Hawaii, work. Um, and you, Nikki, have you traveled lately? <laughs> You know what? You know, not really. Uh, I slow down on traveling a bit uh, because I'm so tired of it. You know, now I just need uh, peace and quiet. How is your family, Lina? My family's doing really good, really good. I understand the peace and quiet, though. How about yours? My family is good, thank God. Um, mom and dad, uh, they're back in Chicago. They're taking care of business. We talk every day on the phone, you know, with the technology these days. So you can just talk anytime you want for free, which is real good. Um, what's your daily routine now? Usually I work 5.30 a.m. to 1.30 in the afternoon, so my afternoons are pretty free. So it's, it's, been, it's, a, it's been a really good, really good thing for me. And yours? Uh, mine, you know what, here every day is a different day with me. I don't really have a strict schedule. Um, some days I just get up early, other days I just sleep in. It all depends on how much stuff I have to do throughout the day. But, uh, you know, some days are busier than others. Uh, are, you, are you in Phoenix? I am in Phoenix, and the weather is really beautiful right now. It's about 70. How about the weather where you are? Oh, my goodness, 70 sounds great. It's beautiful. Here, bad news. <laughs> it's already fall here. It's raining outside. It's chilly in the mornings and in, in the night. Uh, but during the day, you know, temperature is still uh, very pleasant. It's beautiful. And, you know, my favorite part of fall is the... The trees, they're colored, they're painted in different colors, and it's gorgeous. I can't imagine. I miss the seasons, Nikki. You know, here uh, we're in the desert, and it's always summer. It gets a little cool in the winter, but nothing major. The temperature doesn't go below 45. Are you planning a trip to, to Hawaii soon? I am, actually. I think I'm going to go for Thanksgiving. Oh my goodness, you, next time you need to take me with you. Absolutely, you're always welcome to come. Thank you. You know what, girl, I need to go now. I get some errands to run. So it was very nice talking to you again after all this time. Uh, and don't be a stranger anymore, okay? It's, it's been wonderful. Stay in touch, Nikki. Talk to you soon. Take care and you be too, safe. You Lena. Okay, bye-bye. Bye-bye. Здравейте, скъпи зрители! Ето отново и ние сме с вас в студиото. Това видео е малко по-дълго от обикновено. Затова ще ви, ще ви покажем а, най-важните фрази и изрази от него, за да можем да ги използваме. Може би в един от следващите епизоди ние ще се върнем отново към него, ако нещо важно сме забравили да ви обясним. И сега да преминем към графиките. 
Как започнахме разговора с Лина? Ние не се бехме виждали с нея, да кажем, отдавна. Или от една година, две години, дълго време е минало, от както не сме се виждали, не сме говорили. И аз какво и казах? Hey, girlfriend. Сега, наплягам на този израз, защото... Знаеме, че в английския няма родове. Тоест, те там нямат дума за приятелка и за приятел. Там всичко е friend. И за да кажа в случая ей, приятелко, аз казвам girlfriend. Но ако го... Не съм сигурна, че в другите англоговорящи държави тази дума се използва по същия начин. Защото girlfriend означава по принцип гадже. А когато се използва в този случай като приятелко, по-често се използва в Съединените Американски щати. Там е нормално да чуете приятелка, която доказва на приятелката си Hey, girlfriend! Hey, what's going on? Не съм сигурна, че има същия смисъл в другите държави, но и за това исках да подчертая тази дума. Girlfriend е нормално да се използва в Съединените щати, за да кажете на някоя приятелка Ей, приятелко моя, какво прави? Или да кажете, тя ми е приятелка, she is my girlfriend. Съвсем нормално е, дори и да сте жена. Не означава само гаджето на някое момче, а и не означава гадже приятелка. Означава просто приятелка. Така че, аз си казах, hey girlfriend, какво става? What's going on? Нали? Това е съвсем нормален израз за какво става. Той се използва супер много в тяхната реч, какво се случва. И наблягаме тук също на въпросите. Какви въпроси може да си зададат двама души, които не са се виждали толкова дълго време? Следващия въпрос. Ще я питам, какво ново има с теб? Какво се случва? И какъв е въпросът? What's new? Отдавна не сме се виждали. What's new? Можете просто да зададете. Това е, говорим за третото изречение. What's new? Какво ново с теб? Какво ново просто? А what's new with you? Означава какво ново има с теб? Какво ново ти се случва? Това е въпросът да попитате. Ей, какво ново покрай теб? What's new? What's new with you? Следващата графика. Long time, no see. Много често употребяван израз също, който означава отдавна не сме се виждали. Long time, no see. Като never met before. В него няма... няма... В него не е обозначено кой с кого не се е виждал отдавна, но когато кажете на някой Hey, girlfriend! Или Hey, my friend! Long time no see и казвате, о, отдавна не сме се виждали. Много често употребяван израз. Следващия въпрос. Ние с много от тези въпроси сме се запознавали още в началото на нашите сезони, но искам сега наведнъж да ги дадем, за да заедно с диалозите да видите как те се употребяват в речта и кое и какво точно означава. How are you doing? Това е най-често, най-често използвания въпрос в Съединените щати за как си. Или е how are you? Или е how are you doing? Обаче, можете да го чуете и последния начин. How are you doing? How are you doing? Така че трябва да сте подготвени, да сте си настроили слуха за това How you doing? Защото там като отидете няма никой да седне и да ви каже How are you doing? Аз ще го чуете. How you doing? Окей? Ето го и него. Това е второто изречение отдолу. How are you doing? Означава как си. Следващата ни графика с още въпроси за живота, за това как си, какво се случва в твоя живот. Отдавна не сме се виждали. Какво ново има покри тебе? How is life treating you? Okay? How is life treating you? Ние в българския как го поставяме този въпрос? Как се отнася живота с теб? 
не можем точно така, не казваме така, или как върви живота, или ам, как, се, как се отнася живота, как се държи живота с теб. Нямаме такъв въпрос, но в тях, в тяхния език, в английския, е много често срещано How is life treating you? Какво означава това? To treat Долното изречение или долната дума означава да се държа с някой, да трентирам някой, да се отнасям към някой. Нали? Отнасям, отнасям се. То означава и много други неща, но това, което ни, ни, ни е важно за днес е, е третирам или как те третира живота. А, или как се отнася към теб живота. Или как се държи той с теб, въпреки, че почти никак не звучи това на български. Но този въпрос на английски е много хубав и много често се употребява. How is life treating you? Или, ако искате да попитате как е животът, питате просто how's life? Или how's life treating you? И двете неща а, са общи въпроси за това. Хей, разкажи ми нещо за живота си, защото не сме се виждали отдавна. И сега следващата графика. Следващ въпрос. How's work? Как е работата? How is work? Но ние, вие ще го чуете. How's work? А, както, и, и, както и тя го казва по, бър, по бързия начин. How's work? Как е работата? Или how's your work? Как е твоята работа? Следващото. Също е едно много често разговорно, е, в разговорната реч, в ежедневната реч, често срещано изречение. How are things with you? How are things with you? Okay? Как са нещата с теб? То се превежда и по същия начин на български. Как са нещата с теб? Или пак с една дума. Какво става? Какво се случва? How are Things with you или можете по бързи начин да го чуете How's things with you? Което означава как се неща да сте и започвате да разказвате как ви, стои, как ви върви живота и какви са ви важните неща, които са ви се случили напоследък в тях. Следваща графика. How is your family? Първото нещо, което след като питате за някой, за живота му, за това как е работата му, е естествено как е неговото семейство. Родители, сестри, братя, семейство, съпруг, съпруга. How's your family? Или how is your family? Как е семейството ти? How's your family? Окей? Okay? И ако отсреща ви зададат същия въпрос, без да го повтарят, искат да ви питат същото, но без да повтарят And how's your family? Може да попитате направо And yours? Както, както сме учили. Hey, what's your name? My name is so-and-so. And yours? И твойто? Нали? Yours? Също се използва в много ситуации, когато трябва да се върне, да обърнете и да попитате а твоето, а твоята, но понеже те няма трудове за, нас, за нас, наше щастие. Yours? Твоето, твоята, твоите а, обхваща цялата гама Uh, в, които, в която ние имаме толкова много окончание. And yours? Или How about yours? Hey girl, how's your family? Good! Отговарям и питам How about yours? А твоето? How about? Няма буквален превод. Правилно е да зададете How about yours? What's your name? Ники, how about yours? Нали? Едно и също. Вижте, сложила съм знак за равенство между тези два израза. Еднакви са. Означават едно и също. И да преминем към следващата графика. Да видим дали имаме още въпроси или вече сме се подготвили с отговорите на тези въпроси. Сега вижте. Hi, stranger. В един от уроците ни в предишни сезони за идиоми а, се запознахме с това значение на думичката stranger, кой, който означава непознат, стра, странник, чущ човек. Stranger обаче в нашия случай е човек, който 
не сме виждали отдавна. Нали? Ние сме приятели от дълго време, но понеже не съм го виждала този човек отдавна, и ще го чуете. А, и ще ви кажат Hey, stranger! Where have you been? Ей, непознати човеко, едва ли не. Нали? В случай се използва в лек преносен смисъл, защото вие наистина не сте си непознати, но понеже не сте се виждали от дълго време, и ще чу... Hey, stranger, what's going on? Haven't seen you in a long time. Или long time no see. Okay? Това е значението на stranger, което използвахме в а, диалога. Следващото изречение. Вече на въпросите. How are you doing? Или how are you doing? Както а, от едно филмче Friends имаше. А, how are you doing? Нали? На този въпрос можете да използвате отговори, няколко отговора. Или на въпроса How are things with you? How are you doing? What's new? How is life treating you? На всички въпроси, които преди малко дадохме, сега ще, им, ще ви покажем отговорите, които са малко по-различни от всичко останало, което учим в класните стаи. Това са отговори, които взимаме от практиката и сме ги взели от тях. I'm doing fine. Окей? Okay? I'm doing fine е директният отговор на How are you doing? Или Добре съм. Uh, how are you doing? I'm fine. Двата отговора, който ви е по-лесен, можете да използвате, но ако ви отговарят I'm doing fine, знаете, че означава добре съм. Окей? Okay? Следващия въпрос. How is everything? How is life? How is life treating you? How's, how are things with you? В отговор. It's all good. Този отговор можете да го дадете на всички въпроси, които се задав... ви задават като какво става, как си как ти върви живота, какво ново. It's all good. It's all good. Всичко е наред. Всичко е под контрол. It's all good. Следващото, следващи, следващото ни изречение Things are good е отговор. Пак и отново може да го използваме като универсален отговор на всички въпроси. How you doing? What's going on? How are th- things with you? Отговор. Things are good. Нещата са добре или всичко всичко е добре. Тоест, it's all good, things are good. Всичко е нормално, всичко е под контрол. Следваща графика, моля. А, how's life? How's life, Lina? How's life? I'm asking you. You, ти, как е живота? Живота ти как е? Life is good. Животът е хубав. Life is good. Окей? Okay? Това беше моя отговор в диалога и след това аз какво казах? Enjoying life. Ако искате пък да покажете, че живота е още по-хубав и какво правите с него, вие казвате Enjoying life. Наслаждавам му се. Наслаждавам се на живота. Нали? Това са положителни, прекрасни отговора, отговори, с които вие да се заредите, за да отговаряте хубаво. Или... Uh, no complaints. No complaints също означава, че живота е хубав, защото нямате никакви оплаквания. No complaints. И в скопички съм сложила whatsoever, което означава изобщо. В нашия контекст, uh, в случая, като ме питат How's things with you? How you doing? How's life? No complaints. Whatsoever. Никакви оплаквания изобщо от никъде. Или life is good. Okay? И един друг вариант на no complaints. Имаме I cannot complain. Не мога да се оплача. Всичко ми е наред. I cannot complain. Complain означава оплаквам се. Okay? Така че I cannot complain означава, че сте доволни от живота. Нямате оплаквания. Не мога да се оплача. Продължаваме. За следващата графика да видим какво... А, на въпрос е How's work? На въпрос е How's work? И тя ми отговори Work is really good. Really good. Аз много се зарадвах на този отговор, защото тя наистина обича работата си и пожелавам на всички от нас 
да обичаме работите си, да работим работа, която да обичаме. И тя казва, work is really good, really good. Наистина добре. Много добре е работата. Busy, but good. Което означава, натоварено ми е, но ми е добре. Когато харесваш това, което работиш, и дори да ти е натоварено, пак ти е добре. Busy обикновенно означава заета съм, нали? I am busy right now. Заета съм в момента. Но когато става въпрос за работа, ние не, не, не казваме на български А, заета ми е работата, нали? Ами натоварено ми е в работата, но ми е добре. Really good. Наистина добре. I am really good. My work is really good. Окей? Okay? Минаваме към следваща графика. Аха, ето сега и един друг хубав въпрос. Uh, what's your daily routine? Routine, рутина. Какво означава routine? Тук сме го дали като съществително, защото сме го употребили като съществително. Но той може да бъде, и да бъде употребен като друга част на речта. Често срещано явление в английския. Една думичка да бъде и съществително, и прилагателно, и глагол, и прочие. Сега тук съществителното име рутин означава рутина. Нали? Или програма, или някакъв установен ред във вашия живот. И каква е, как, ние не казваме на български каква е твоята ру, рутина. Нали, рутина. А, а, а те казват What's your daily routine? Какво или каква ти е програмата всекидневната програма? Daily означава нещо, което е всекидневно, което е ежедневно, което го правите всеки ден. И някой като ви зададе въпрос What's your daily routine, my dear? Те, те ви питат Какво вършиш всеки ден? Или на, а, какво, каква е, какъв, по какъв установен ред ти се движиш всеки ден? По каква програма? Има хора с програма, има хора без програма. Но what's your daily routine? Какъв е графика ти всеки ден? А, аз се попитах нея. И да видим следващата графика. Окей, okay. ето и нейната рутина, смисъл, нейната програма, нейния график всеки ден. Какво прави тя всеки ден? Usually, I work from 5.30 a.m. Това е a.m. Тя въобще даже и аз не можах да я чуя как го казва. 5.30 a.m. означава 5.30 сутринта. И въпреки, че става в 4 часа, тя си харесва работата. Ха! Uh, usually, I work from 5.30 a.m. to 1.30 in the afternoon. Отново тук чес, а, часова, а, ч, а, часа, който те използват, нали? те не използват 13, 14, 15 часа, а те използват само 12, а, 12 часовата система. 12 часова система. 12 часа. Те не използват повече от 12 нагоре. 20 часа при тях няма. А, даже последно, като се прибирах от, а, от Чикаго и те ме питаха, пристигате там в 20 часа, каквото и да означава това. Те не знаят 20, 22 и да я нямат, използва се само при а, а, военните. Тази а, нашата система. Така че 5.30 a.m. to 1.30 in the afternoon. Означава, че тя работи. I usually work from... Работя сутрин от 5.30 до 1.30 in the afternoon. Тя подчертава къде е това 1.30, нали? Защото 1.30 може и да е през нощта. In the afternoon. След обяд. So, така че, my afternoons are pretty free. Моите, така че, моите следобеди са доста свободни. Pretty, думичката pretty, или на американски pretty. 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 А, нали? Тя има няколко значение. Pretty woman от филма, красива жена, но в нашия случай ние използваме като доста. Доста много. Pretty free. Достатъчно свободни. Тази дума, ще, ако, ако не е а, красива, за красиво епитет или не се използва като красиво, се използва като, вижте отдолу, следобедите са 
Dosta svobodni. Mojte sledobiti. Dosta. Pretty good. Pretty free. Pretty... Pretty, pretty good. Ще чуете даже и на, въп, на въпрос How are you doing? Някой да ви каже Pretty good. Pretty good. Което означава достатъчно добре. Доста добре. Ok? Pretty. И следващото изречение. So, it's been really good. Really good. Тя отново казва колко е хубав, колко хубаво е разписанието за деня, графика и това, че е доволно от живота си. Life's good. Works really good. It's been really good. Много ми е добре. Наистина добре. За мен. И ето тя връща вече на края. And yours. Yours означава отново. А какво е? А какво е? А какъв е този? А какъв е твоя дневен график? Какъв е твоя дневен график? Вместо да ми зададе отново въпроса What's your daily routine? Тя ме пита And yours? Окей? А твоята програма за деня? Нали? And yours? В английския може да означава много неща. Ние в българския трябва да сложим някакво окончание. Твоята дневна програма, твоето семейство, твоето име. В английски лесното е yours и това е универсален въпрос. Следваща графика. Окей. Okay. Have you traveled lately? Have you traveled lately? Uh, ние с нея работехме заедно в една авиокомпания и много пътувахме. И затова тя ме питаше uh, напоследък, пътувала ли си напоследък? Или аз се питах вече, не помня. И сега, uh, така, lately означава напоследък. Uh, Have you... Имаше една песен на Род Стюарт, пак оттам си бях запомняла тази дума. Lately. Uh, значи, така се пита. Have you traveled lately? Или have you, have you talked to my mother lately? Lately, напоследък, той отива на края на изречението. Напоследък, говорил ли си с някой, бил ли си, еди, къде си? По този начин задаваме въпроса. Или напоследък, пътувала ли си? Ме пита тя. И аз си казвам, not really. Не съвсем. Не наистина. Не съвсем, не наистина. Not really. Това можете да го използвате в такива ситуации, където а, може, а, искате да кажете, че е нещо, че не съвсем, не наистина. Нали? Следващото ни изречение, което е също а, много интересно, ще ви запознае с един глагол, I slowed down a bit. Окей? Okay? А сега да видим какво случва тук. Аз искам да й кажа, че намалих пътуванията малко. Обаче нито съм казала пътуване в това изречение, съм споменала, нито нищо. Так, а, обаче тя ще ме разбере, защото аз си казвам not really, не съвсем. I slowed down a bit. Вижте, отдолу, най-отдолу имаме To slow down. Slow е, а, сме го използвали като прилагателно, а той е също и глагол, с който идвате да кажете, че нам, намаляте темпото на нещо. Аз пътувах, пътувах, пътувах много преди и сега вече намалих темпото на това пътуване. И какво, как го казвам на английски? I slowed down. Намалих темпото за нещо, което преди съм вършила много пъти. Okay? Така че, първото ни изречение, как можем да го преведем? I slow down a, a bit означава мъничко, мъничко, мъничко. A bit. Okay? Нап- намалих пътуванията малко. И защо съм ги намали, намалила малко? Защото казах, I, защото казвам, I am tired of it. Защото, защото се изморих от пътуванията. I am Tired of it. И последно изречение. Now I need peace and quiet. Сега имам нужда от мир и спокойствие. Скъпи зрители, това беше всичко от нас за днес. Пишете ни на нашата фейсбук страница Аз уча английски или на моят имейл Николая at bitelevision.com Goodbye!